Merhaba Retro Oyun Severler. Bu seferki bölümde size az önce kendini takdim etmiş olan Tiger 2XL anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere kanalımda sadece retro oyun konsolları ve aksesuarlarına yer vermiyorum. Aynı zamanda ilginç bulduğum ve konsepti hoşuma gittiği için edindiğim bazı retro oyuncaklara da yer veriyorum. Bazılarınız 1992 yılını yani bu robotun üretildiği yılı retro saymayabilir ama bu robotun konsepti İlk versiyonu 1978 yılına dayanıyor arkadaşlar ve özellik olarak karşınız, karşınızda gördüğünüz e, TwiXL versiyonundan hiçbir eksiği yok. Şimdi isterseniz kısaca e, geçmişinden bahsedelim. Daha sonra fiziksel özelliklerine bakıp toparlayalım. Ha bir de size robotun demosunu göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok interaktif, çok hoş bir oyuncak. Yani 1992 yılında buna sahip olsaydık kafayı yerdik diye düşünüyorum ama sanırım bunun e, hiçbir program kaseti Türkçe'ye çevrilmemiş. Yani çok fazla da kafayı yiyemezdik belki de. TuXL'in ilk kez pazarla buluşması 1978 yılında bu oyunca mucidi ve patent sahibi olan Michael J. Freeman'ın üretim haklarını e, Migo firmasına lisanslamasıyla mümkün oluyor arkadaşlar. Doktor Michael J. Freeman aynı zamanda bu oyunca sesini veren kişi. Yani bu videonun başında sesini duyduğunuz kişi bu oyuncağın mucidi aynı zamanda. Ee, bu sadece 1992 versiyonu için geçerli değil. Yani 1978 versiyonundaki kayıtları da Michael J. Freeman kendisi yapmış. Tabii ki sesinin çıplak hali bu değil. Ee, sesini bir synthesizer'dan geçerek, geçirerek değiştirip e, bir de e, kendi kafasında uydurduğu bir robot aksanıyla konuşmuş. TuXL'in ilk versiyonu dönecek olursak yani 1978 versiyonuna ilk çıktığı dönemde e, çok büyük talep gördüğünü hatta ilk çıktığı dönemde değil sadece e, birkaç yıl boyunca çok fazla talep gördüğünü söyleyebiliriz. Hatta ilk çıktığı zamanlarda da sektörün önemli dergileri tarafından övgüye, boğul, övgüye boğulduğunu görebilirsiniz. Çünkü gerçekten dönemi için oldukça interaktif bir oyuncak. İlk çıktığı birkaç yıl gördüğü bir yoğun talep iki farklı kalıbın oluşmasına neden oluyor. Fabrika siparişleri yetiştiremeyince ikinci bir kalıp daha ürettiriyor. Ve iki farklı üretim bandından çıkmaya başlıyor TuiXL'ler. İkinci güncellenen kalıpta birincisinde olmayan bazı özellikler de bulunuyor. Yani gözler ilkinde çıplak ampuller halindeyken ikincisinde kırmızı kapaklı ampullere dönüşüyor. Ve daha bir robot gözü efekti yaratılmış oluyor. Birincisinde gözler sabit yanıyorken ikincisinde e, konuşmayla birlikte yanıp sönüyor. Yani sesin tonuna göre e, parlaklığı azalıp artan gözlere sahip olmuş oluyor ikinci versiyon. Onun dışında çok da belirgin, hani şu var diyebileceğim aslında biliyorum bu farkları da gerçekten e, fark sayılabilecek başka bir fark yok benim gördüğüm. 1978 versiyonunun üretimi ne zaman bitiyor bilmiyorum ama 1992 yılında Tiger Electronics firması TuXL'in üretim lisansını Michael J. Freeman'dan yine e, orijinal patent sahibinden e, lisanslıyor. Ve e, Tiger TuXL yeni görünümüyle ve yeni teknolojisiyle, yeni teknoloji dediğim şey de bu kasetler arkadaşlar, öncekinde 8-track kartuşlar var, piyasaya sürülüyor. Migo ve Tiger versiyonları birbirinden farklı görünse de farklı kaset tipleri kullansa da aynı teknolojiyi kullanıyor arkadaşlar. Yani verdiğiniz e, cevaba göre yani bastığınız tuşa göre kaset üzerinden bir noktayı seçip e, robotun size sorduğu soruya doğru mu cevap verdiniz, yanlış mı cevap verdiniz size geri bildirimde bulunabiliyor. Aslında bundan daha fazlası gerçekleşiyor. Size şakalar yapıyor, şarkılar söylüyor mu bilmiyorum. Bazı versiyonlarda şarkılar söylüyor. Evet doğru. E, elimde benim sadece bu kaset var. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Tabi öncelikle kasetin nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Bir kasette arkadaşlar 4 kanal bulunur. 2 gidiş 2 geliş yani duble yol gibi. 2 <gülüyor> yani 4 kanal bulunuyor. Bu kanallardan bir tanesi de soru kayıtlı oluyor. Soruyu dinliyorsunuz. Yine bu kanallardan bir tanesinde yani 4 kanalı birden cevap için kullanabilir. Bir tanesinde doğru cevap bulunuyor. Diğerlerinde de yanlış cevaplar bulunuyor arkadaşlar. Ee, seçtiğiniz kanala göre gördüğünüz gibi burada da 4 buton var. Bu tesadüf değil. Bu kasetin üzerindeki 4 farklı kanalı temsil ediyor. Burada seçtiğiniz e, cevaba göre belli bir kanalı seçip size o kanaldaki feedback'i geri sunuyor. Yani oradaki tepkiyi size yansıtmış oluyor. Böylelikle de robotla aranızda interaktif bir etkileşim meydana gelmiş oluyor. Şimdi de robotumuzun fiziksel yapısına bir bakalım. Üstten aşağıya doğru gidelim diye düşünüyorum. En üstünde gördüğünüz gibi küçük çocukların rahatça taşıyabilmesi için bir sap bulunuyor. Sapın hemen altında robotumuzun hoparlörü var. 
Ee, yine kafasının ön tarafında gözlerini gizleyen siyah bir plexi mevcut. Bunların altında da kırmızı lambalar var. LED olduklarını tahmin ediyorum. Ağzını temsil eden e, siyah plastik parçasını görüyorsunuz. Bunun altında da bir LED var arkadaşlar ve e, konuştukça konuşmaya göre yanıp sönüyor. Robotumuzun e, kafasının arkasına baktığımızda dekoratif mazgallar görüyoruz. Kafanın bittiği yerde gövde de stop, rewind ve play tuşlarını görüyorsunuz. Bunlar audio kasetimizi kontrol etmek için. Başa sarıp e, durdurup play'e bastığınızda diğer bütün kontrolleri kaset kapağının altındaki e, bu dört tuştan sağlıyorsunuz. Her soru için size yes, no, true, false ya da A, B, C, D seçe pardon A, B, C seçeneklerinden birini sunuyor. Robotumuzun altını çevirdiğimizde bu arada kapağı önceden açtım az önce bayağı debelendim ilk çekimde. E, 4 adet bunların altındaki şer tane daha var. D boyutlu pille çalıştığını görüyorsunuz. Tabi ben dönüştürücü kullanıyorum bu işlem için. Şöyle kapatalım. Kapanmış halde böyle. Burada patent numarasını vesaireyi görebiliyorsunuz. Bu arada bu patent numarasını e, Google'a girdiğinizde gerçek patentini görüntüleyebiliyorsunuz ürünün. Şöyle bir Yakın çekim yapalım. Belki ilgi duyanlar vardır. Robotumuzun sol tarafında yani karşıdan baktığınızda sol tarafında pasif kolunu, iki kolu da pasif bu arada herhangi bir hareket sergilemiyor. Adaptör girişini görüyorsunuz sadece. Diğer tarafında da kulaklık çıkışını görüyorsunuz. Bir de koltuk altında hemen koluyla gövdesinin arasında ses açıp kapatma tuşu var. Ee, ne diyebiliriz? Arka tarafında arkadaşlar ekstra kasetinizi saklayabilmeniz için bir e, kaset yeri var. Kaset haznesi var. Altında böyle e, robotsal izlenim görüntü sağlamak için bazı desenler var. E, yine sırt kısmında da aynı desenler mevcut. Yani aynı türde desenler mevcut. Bu şekilde arkadaşlar robotumuzun fiziksel özellikleri özet olarak böyle. Şimdi de işin en çok merak edilen kısmına geçelim. Yani robotumuzun nasıl çalıştığını göstermeye geçelim. Öncelikle kasetimizi geri sarıyoruz. Ne kadar ilerlemiş olduğunuza göre kaset sarma süresi değişiyor tabii ki. Stop'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi geri sararken gözleri yanıyordu az önce. Play'e bastığımızda program başlayacak. Robot kısaca kendini tanıtacak ve sonra ilk sorusunu sorup bize seçenekleri verecek. Çok uşanmazsam arkadaşlar altyazı eklemeyi düşünüyorum robotun ne dediğine dair. Hatta robotu şöyle biraz yana çekip yan yazı da kullanabilirim. Sanırım daha pratik olur bu ekran yerleşimi için. Şimdi play'e basıp robotumuzu başlatalım. Tabi ses kaydının başına gelmesi gerekiyor önce. Geliyor. Gördüğünüz gibi sese göre. Ağzındaki lamba yanıp sönüyor. Thank you for turning me on. All my circuits are now on, operating and ready. I am 2XL and this program is called Fascinating Facts. It is important that you remember to always press my buttons when I say the word now. For question number one, I will give you a choice. If you would prefer this question to be about butterflies, press 1. Fish, press 2. Press 1 or 2 now. Eğer kelebekle ilgili bir soru istiyorsan 1'e basmam gerekiyor. Fish, balıklarla ilgili bir soru istiyorsan 2'ye basmam gerekiyor. Here is your butterfly question. Which of these statements is correct? 1. Butterflies are made of butter. Or 2. Butterflies used to be called flutterbys. Press 1 or 2 now. Şimdi Sordu soruya göre bir seçenek seçtim. Holy mackerel, you must be very smart. Let me explain. You see, butterflies used to be called flutterbys. And in a dictionary in the 1800s, a misprint changed the B and the F letters. So from that day on, flutterflies were called butterflies, and the name stuck. By the way, what did one octopus say to the other octopus when they went out on a date? I want to hold your hand, hand, hand, hand, hand, hand. <laughs> By the way, do you know the hardest part about taking a test? The answers. <laughs> okay, let's get back to this. For question number three, I will be nice enough to give you...
give you a choice. If you would like this question to be about lightning, press 1. Water, press 2. Şimşek, su. Or people's feet, press 3. Press üç. my cute little buttons, 1, 2, or 3, now. Bir de basalım. Şimdi yanlışı seçmeyi deneyeceğim bilinçli olarak. Saniyede bir kere vurur diye. <gülüyor> Bu da yanlış soruya verdi. Cevap türü oldu. Sizi şaraplayın. Sonuçta aynısı çıkacak. Holy mackerel. You have answered A to Excel. And you are right. It's nice that you appreciate me. Aslında to Excel için söylenebilecek biraz daha fazla şey var ama bunları internetten okuyabilirsiniz artık robotu tanıdığınıza göre. Umarım to Excel size de ilginç gelmiştir. Benim bu robot hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.